Guten Tag, liebe Internet-User und herzlich willkommen zu den aktuellen Panda-News der Woche. Ihr Facebook-Account für 100 Dollar. Jeder Facebook-Account kann geknackt werden, so das kriminelle Werbeversprechen eines Online-Dienstes, den Panda Security entdeckt hat. Der von einer in Moskau registrierten Domain aus arbeitende Dienst lässt sich Login-Daten wie Benutzernamen und Passwörter mit 100 US-Dollar pro geknackten Account entlohnen. Die Zahlungen fließen über die Western Union Bank in die Ukraine, wo Panda die Urheber des Dienstes vermutet. Wie dreist und professionell die PC-Mafia inzwischen ist, zeigt sich auch am Angebot einer geld für nicht geknackte Accounts oder am Betrieb eines Affiliate-Programms. Jeder kann hier theoretisch Händler werden und den Kriminellen gegen 20% Provision zu noch mehr Marktpräsenz verhelfen. Panda Security hat die Aktivitäten der kriminellen Hackerseite auf dem Panda Labs Blog dokumentiert. Unter www.pandalabs.com findet sich beispielsweise eine Bilderstrecke zum Bestellprozess. Trojaner Baukasten für Passwortdiebstahl Panda Security entdeckte ein neues Tool, mit dem Trojaner für den Passwortdiebstahl entwickelt werden können. Mit Hilfe verschiedener Konfigurationsmöglichkeiten kann der Anwender den Namen und das Zielverzeichnis für seinen Schädling selbst bestimmen. Nach Aktivierung des Anwenders verbreitet er sich über die üblichen Wege wie E-Mail-Anhänge, Internet-Downloads, Datentausch und Ähnlichem. Für den Versand nutzt er einen extra bereitgestellten Server. Die gestohlenen Daten werden dem jeweiligen Urheber dann an seine dafür bereitgestellte E-Mail-Adresse geschickt. Panda Security auf der ITSA vom 13. bis 15. Oktober präsentiert Panda Security seine Unternehmenslösungen auf der IT-Security-Messe ITSA in Nürnberg. Im Fokus des Messeauftritts stehen die Cloud Security Solutions Panda Managed Office Protection und Panda Managed E-Mail Protection. Cloud Security Solutions bieten Managed Services, das heißt die Auslagerung von softwaregestützten Prozessen. Sie entlasten Unternehmen bei Verwaltungsaufgaben und Betriebskosten und erlaubt es ihnen, sich wieder ihren Kernaufgaben zu widmen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche. Musik